Tem algum caso, assim, que vocês não pegam de jeito nenhum? Tipo, essa Pedofilia, aqui vem, tem, estupro. Tem, Porque, às vezes, você fala, ah, mas todo mundo não merece defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Até porque, se não tiver um advogado que defesa, a pessoa vai pra rua, ela não pode ser condenada. Só que eu sou advogada particular. Eu não fiz concurso pra defensoria. Então, eu posso me dar o luxo de escolher os meus casos. E eu não vou escolher um caso que eu não consiga defender. É até antiético. Então... Pedofilia, por exemplo. Porque eu quando faço. a gente pega um caso, a gente vai fazer o máximo. Né? E é. se pegar um caso desse, eu não vou fazer meu máximo. Então é melhor, então é melhor não pegar. Não pegar. Uhum. É, deve ser difícil, é, né? É é difícil. Separar. Por mais que a gente fale, não, tem que ser profissional separar, mas deve não, ser não muito dá, difícil. Não difícil. Não que é, é ser questão humano, de, é... né? Tem colegas que fazem, que estão há muito tempo na profissão <risos> e fazem, eu também não, não os recrimino. Eu tô falando que eu, Daniele, não consigo. Só isso. Não, alguém tem que fazer, né? É, não consigo. Minha Sim. amiga peguei umas três brigas aí em presídio, no Eleito, lembro, quebraram o porta-mala do meu Você carro. Brigou? Com o pessoal da que cuida, né? Da SAP. Eles foram. É, que eles abrem o porta-mala do nosso carro para ver se... Quando você entra no CDP, eles, eles têm que olhar, Revista, né? Eles, eles olham o carro, não uhum. você. Você não, porque a gente passa por um detector de metal, um scanner, né? Que aí olha tudo, então, na necessidade. Mas o veículo, sim, na maioria dos uhum. casos, eles pedem para abrir o porta-mala. E aí, na hora de fechar, era automático e o funcionário, pô, bateu, quebrou o porta-mala dela. Lá se vai eu andar com este carro com o porta-mala aberto, a polícia toda hora, moço, eu digo, foi lá mesmo vocês que quebraram. <risos> E eu para Daniel, Daniel, eu quero processar todo mundo desse lugar, viu? Pior. E o pior, que um dia antes eu tinha arrumado uma cabaré da molesta com os policial lá no, na Baixada do Glicério, que era um cliente da Deolane, ela vinha para um podcast, foi logo quando ela estourou, e a polícia tava tentando entrar na casa do cliente dela sem mandato. Aí a Deolane mandou quem? Eu e... A Dani foi para atender a ocorrência. Daqui a pouco meu telefone toca. Olha, vem para cá. <risos> que tem meu... duas ocorrências. Meu, o policial ficou muito nervoso, porque eu cheguei e eu falei que ele não ia entrar na casa do meu cliente sem autorização. E ele já começou, jogou meu documento no chão. É, aí ele sim. achou que... Aí eu falei, você jogou meu documento? Ele falou, não, não joguei. Eu falei, olha, tem uma câmera. Você jogou. Aí já começou, eu chamei ele de sonso, ele me deu voz de prisão, eu dei voz de prisão nele. Ele falou, você tá presa por abuso de autoridade, por desacato. desacato. Eu falei, você por abuso de autoridade, vai ficar nós dois aqui. Foi uma confusão. É, um dia depois acontece isso. A Daniele chegou, a Deolane chegou também, a Deolane chegou nervosa, soltando os cachorros. A Daniele foi a que chegou com calma. Calma, Sem gente. Ela. Mas ela falou, você não vai entrar na casa dele, você não tem autorização, mas você também não pode falar dela. Porque ele achou que eu era uma advogada nova, OAB nova, Entendeu? Quando ele viu chegando as duas atrás, <risos> ele tá a aí ele viu. Eu falei, ah, é? Peraí. Eu digo, é olha, é, pela é na, Advogado não é que advogado gosta de brigar. Advogado quer que a lei seja cumprida só. É, a gente é pago pra isso. Tem autorização? Você entra e olha, não tem. Eu paguei não as multas que ele deu no meu carro esses dias. 20 mil reais de multa. <risos> Sabe que eu... Você acredita que ele colocou no meu carro? E eu lhe falou que ia multar. Eu falei, Dani, ele vai acabar comigo de multa. E eu não fui olhar. Como eu me mudei, as multas não chegou. Nossa. Daniel, ele colocou uma multa de 3 mil reais. Nossa. Não foi, Maico? Eu não paguei. Eu falei, Maico, cara, como cara, não. E aí, não tá fazendo nada? Não, que eu pra perdi recorrer, o prazo. Mas só que ela perdeu o prazo. Eu não cheguei a ver, eu vi depois. Aí, quando eu vi essas multas, tudo do dia 20 e tanto do 11, de dois, faz um tempão já. Eu falei, é meu por isso Deus. Que ficou caro desse jeito. <risos> eu falei, ele mutou mesmo. Meu não, Deus. Tá errado, meu eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, para fazer isso daqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Thank you.